Hello dear students in today's lecture we are going to see the last concept from this chapter that is corrosion corrosion or it is also called as rusting ki jala marathi madhe apan ganjane asa mhanto normally students ekhada metal ganjto kadhi tar jevha to metal air cha kiwa water cha directly contact madhe yeto that time its oxidation process occurs and because of that the particular metal rusts और इट बिकम्स करोड गंजतो जेवा का होता एयर कि वॉटर या कॉन्टैक्ट मे आयाम ती गजने की प्रोसेस होते इथे अपन ये गंजण ऐक्चुअली होते कस एवं डिटेल नहीं बढ़ रहा ही प्रोसेस तुम्हारा पूरे टेन्थ स्टैंडर्ड मे डिटेल शिका है रिएक्शन्स हैं हा गजने प्रोसेस ज्यादा नर शिकार आहोत इधे बेसिक जस्ट ता डेफिनेशन करोजन होते कस प्रिवेट करना करू शको हा पॉइंट मे हि करोजन की कन्सेप्ट आज आप शिकार आहोत सो करोजन कशाला मना चाहे संगित कि वेन एवर मेटल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर और वॉटर it its quality degrades hmm? and this process is called as corrosion corrosion manje ek prakar cha oxidation ch asta हे ऑक्सिडेशन ऐक्चुअली फूड आइटम्स बाबतीत होता और तला अपन रैन्सिडिटी मन तो, तो पार्ट वेगड़ा मजे फूड आइटम्सुद्धा बगा ना का ही वेला जेव एयर कि वॉटर के कॉन्टैक्ट मे आए कि फूड खराब होते मऊ पड़त बरबर कि नहीं तस यो वेगड़ा सो तो ही एक प्रकार से ऑक्सिडेशन है तो फूड आइटम्स ऑक्सिडेशन इधे है मेटल से ऑक्सिडेशन आता बगा स्टूडेंट्स प्रत्येक मेटल वरती होना करोजन का इफेक्ट जो आतो तो वेगड़ा वेगड़ा आतो फॉर एक्जाम्पल लोखंड है लोखंडा जेव ऑक्सिजन सोबत कॉन्टैक्ट यो तो, तो जो तैरती रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो तो गंजतो मे का होता रे लोखंड गंजत मजे तैरती जो रेडिश कलर का लेयर ये तो ना सो ताला रस्ट फॉर्मेशन मन तो मजेच लोखंडा जेव करोजन होते रेडिश कलर का थर लेयर फॉर्म हो तो सिल्वर बाबतीत विचार के ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म होतो सोन चांदी जी आती अपनी तोरती ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म होतो कॉपर आल तैरती ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होतो मे जेव के प्रत्येक मेटलच करोजन कि रस्टिंग ऑक्सिडेशन की जी प्रोसेस मन तो अपन ती होते वरती होने इफेक्ट्स ये वेगवेगे आता आता इत अपन तीन मेटल्स बढ़ना आहोत क्या तीन मेटल्स की हवेतल्या एक्जैक्टली को कंपोनट सोबत रिएक्शन होते हे जे वेगवेग् रंगा लेयर्स तैरती फॉर्म होता हा पार्ट एक खूब महत्वाचार है हाँ सो so, करोजन से एक्जाम्पल आप डिस्कस करता पहले एक्जाम्पल घेऊ आयर्न सीम्बॉल अपन एफ ई मन तो सो दिस आयर्न रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन which is present in air and due to this reaction what happens reddish colored layer is formed on surface on surface of iron ha pehla example jalo tyanantar नेक्स्ट एक्जाम्पल आप कॉपरच कॉपर जैच सीम्बॉल अपन सी यू मन तो नाव वेन एवर दिस कॉपर रिएक्ट्स विथ सी ओ टू विच इज प्रेजेंट इन एयर देन ग्रीन कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस मग अपन तला मीठ कि चिंचे न क्लियर करतो पितांबरी वगैरह जे मन तो ना अपन सो ते ऑक्सीडेशन रिमूव करना चीज जी प्रोसेस आते ऑक्सीजन जो आहे तो तेसा लेयर रिमूव करना ची प्रोसेस आ मैं तैर थ्रू ते अपनी परत भांडी ऐज इट इज छान चमकाला लगता हा दूसर एक्जाम्पल नाव द थर्ड वन इज सिल्वर सिल्वर जेव 
ज्याला आपण ए जी म्हणतो सिल्वर जी जेव्हा एअरमधल्या एच टू एस म्हणजेच हायड्रोजन सल्फाईड या हा जेव्हा सिल्वर सोबत रिॲक्ट आता ॲक्च्युली सिल्वर आपण नोबल मेटल या कॅटेगरीमध्ये बघितलेला होता बट इथे हा अपवादात्मक ही कंडिशन आपण इथे सांगू शकतो सो सिल्वर जेव्हा हवेमध्ये असणाऱ्या हायड्रोजन सल्फाईडसोबत रिॲक्ट होतो तेव्हा त्याच्यावरती ब्लॅक लेअर जो आहे तो फॉर्म होतो म्हणजेच आता हे जे इथं लिहिलं आहे ना ते तुम्हाला वन मार्कसाठी विचारलं जातं काय काय विचारलं जातं बघा आयर्नची एअरमधल्या ऑक्सिजनसोबत रिॲक्शन होते आणि रेड कलरचा लेअर फॉर्म होतो कॉपरची सी ओ टूसोबत रिॲक्शन होऊन ग्रीन कलरचा लेअर फॉर्म होतो त्याच्या सरफेसवरती वेर एज सिल्वरची हायड्रोजन सल्फाईडसोबत रिॲक्शन होऊन ब्लॅक कलरचा लेअर हा फॉर्म होतो इन द प्रोसेस ऑफ करोजन हे तुम्हाला जे अंडरलाईन वर्ड्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत फॉर वन मार्क आता ही झाली करोजन त्याची प्रोसेस त्याचं कोणत्या मेटल्समध्ये कशा प्रकारचं करोजन होतं आता नेक्स्ट पार्ट आहे दॅट इज प्रिव्हेन्शन कसं करायचं मेटल्सचं करोजन म्हणजेच त्याचा एअर आणि वॉटरसोबतचा येणारा कॉन्टॅक्ट थोडक्यात आपल्याला ब्रेक करायचा आहे एखाद्या आता सपोज आयर्नचेच वेगवेगळे आर्टिकल्सचे एक्झाम्पल घेऊ आपण हे आयर्न आर्ट आर्टिकल्स जे असतात त्याचा हवेशी पाण्याशी कॉन्टॅक्ट येऊ नये म्हणून आपण काय काय करतो आपण त्याच्या सरफेसवरती रंग लावतो बरोबर की नाही ऑइल पेंट देतो ना त्याच्यावरती किंवा नुसतं ऑइल लावतो वॉर्निश जे असतं ते लावतो सो या सगळ्या मेथडचा यूज करून किंवा अजूनही वेगळ्या वेगळ्या मेथड ज्या तुम्हाला इथं टेक्स्टबुकमध्ये डिटेल आपण नाही बघत आहोत अगेन हे डिटेल तुम्हाला नाईन्थ टेन्थ स्टँडर्डमध्ये असणार आहे सो आपण जे पावडर कोटिंग करतो तो देखील एक प्रकारे प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजनचाच प्रकार आहे किंवा एका मेटलवरती दुसऱ्या मेटलचा लेअर देणं हे आपण जी कलही करतो बघा तांब्या पितळेच्या भांड्याला तो देखील एक प्रकारचा करोजनचं प्रिव्हेन्शनच आहे सो इथं आपण वेगवेगळ्या मेथड्स डिस्कस करणार आहोत की कशा प्रकारे मेटल्सचं करोजन आपल्याला प्रिव्हेंट करता येऊ शकतं सो याच्यामधला पहिला जो मुद्दा आहे तो असणार आहे त्याच्या सरफेसवरती अप्लाय करायचं काय सांगितलं तर तुम्हाला ऑइल ग्रीस वॉर्निश किंवा पेंट हे जे हे सबस्टन्सेस जेव्हा आपण कोणत्याही मेटलच्या सरफेसवरती अप्लाय करतो देन व्हॉट वी डू व्हॉट दीज सबस्टन्सेस परफॉर्म रोल की हे काय करतात एअर आणि वॉटरसोबत येणाऱ्या त्या मेटलचा कॉन्टॅक्ट ब्रेक करतात की ज्याच्यामुळे करोजनची प्रोसेस ही होत नाही हे एक मेथड झाली त्यानंतर सेकंड मेथडमध्ये आपण सांगू शकतो की प्लेटिंग मेटल विथ अदर मेटल्स नॉर्मली हे जे अदर मेटल्स असतात ते लेस रिॲक्टिव्ह असतात एका मेटलवरती दुसऱ्या मेटलचा थर देणे ज्याला इलेक्ट्रोप्लेटिंग असं देखील म्हटलं जातं हा वर्ड तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला नाही तुम्हाला लक्षात राहिला तर सांगा किंवा नाही राहिलं तरी असंच लिहिलं तरी चालेल एका मेटलवरती दुसऱ्या मेटलचा लेअर देणे आपण बघा सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी असते किंवा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी असते असते की नाही सो तिथे या पद्धतीने इलेक्ट्रोप्लेटिंग केलं जातं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस अगेन आपण टेन्थ स्टँडर्डमध्ये डिटेल बघणारच आहोत ही फक्त मेथड्सची नावं लक्षात ठेवा तुम्ही ओके त्यानंतर जो नेक्स्ट आहे तो आहे गॅल्वनायझिंग आता गॅल्वनायझिंगमध्ये काय केलं जातं बघा हं मेटलच्या सरफेसवरती झिंकचा लेअर दिला जातो त्या प्रोसेसला म्हणायचं गॅल्वनायझिंग वन मार्क्ससाठी हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला व्हॉट इज गॅल्वनायझिंग मेटल सरफेसवरती झिंकचा लेअर देणे त्याला म्हणायचं गॅल्वनायझिंग सो ही अगेन एक मेथड आहे ही याच प्रकारामध्ये आपण इन्क्लूड करू शकतो ठीक आहे त्याच्यानंतर अजून एक मेथड आहे दॅट इज ॲलॉय मेकिंग आता ॲलॉय म्हणजे काय माहिती आहे ना रे तुम्हाला व्हॉट इज ॲलॉय ॲलॉय 
म्हणजे होमोजिनस मिक्सर आपण शिकलो आहे ना ॲलॉईज होमोजिनस हेटरोजिनस मिक्सर्स शिकलो आहे सो ॲलॉय हे एक होमोजिनस मिक्सर आहे कुणाचं तर आयदर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मेटल्सचं किंवा मेटल्स आणि नॉन मेटल्सचं सो ह्या प्रकारे ॲलॉय बनवूनसुद्धा आपण एखाद्या मेटलचं करोजन जे आहे ते ॲव्हॉइड करू शकतो जसं की बघा नुसत्या लोखंडाच्या ऐवजी आपण स्टेनलेस स्टील बनवू शकतो स्टेनलेस स्टीलचा जेव्हा यूज करतो तर ते जे भांडी असतात इक्विपमेंट्स असतात ती जास्त ड्युरेबल असतात दॅन आयर्न का कारण त्याच्यामध्ये आपण बाकीचे देखील मेटल्स नॉन मेटल्स हे मिक्स केलेले असतात सो ॲलॉय मेकिंग ही देखील एक मेथड झाली ॲलॉयमध्ये तुम्ही काय सांगणार इट इज अ होमोजिनस मिक्सर ऑफ होमोजिनस मिक्सर ऑफ मेटल्स ऑन नॉन मेटल्स ओके आता इथे काही ॲलॉईजची नावं तुम्हाला दिली स्टुडंट्स ही एक तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत बघा त्यातला पहिला ॲलॉयचं नाव आहे स्टेनलेस स्टील इथे दाखवते हा स्टेनलेस स्टील हा एक ॲलॉय आहे की याच्यामध्ये आयर्न कार्बन क्रोमियम निकेल यासारखे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं मिक्सर आहे हे तुम्हाला वन मार्कसाठी विचारलं जातं की स्टेनलेस स्टीलमध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्सचं मिक्सर असतं आयर्न आहे कार्बन आहे क्रोमियम आहे आणि निकेल आहे ओके त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे दॅट इज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल असे सब शब्द ऐकलेत ना तुम्ही सो इट इज अन ॲलॉय ऑफ कॉपर अँड स्टॅनम दॅट इज टिन सो कॉपर आणि टिन यांचं मिक्सर आहे हे ॲलॉय ब्रॉन्ज सो हे मेकिंग ॲलॉय मेकिंग ही सुद्धा एक प्रकारची मेथड आहे की ज्याच्या थ्रू आपण करोजन मेटलचं प्रिव्हेंट करू शकतो सो इथे ह्या करोजनचा पार्ट आज आपण संपवलेला आहे चॅप्टर आपला इथे संपलेला आहे याच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टर न्यू चॅप्टर जो आहे पोल्यूशन तो स्टार्ट करणार आहोत